ঘুম থেকে উঠে আগে আমি জানলার কাছে আসি জানলার কাছে এসে জানলাটা খুলি পর্দাটা খুলি তারপরে এই যে একটা মিষ্টি রোদ্দুর সেটা একটু খানিক আমি গায়ে মাখি এখানে দাঁড়ালে না অনেকটা রোদ্দুর এসে গায়ে লাগে তারপরে চলে গিয়েছিলাম হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার গাছে ফুল ফুটেছে তা ভাবছি তোমাদের সাথে একটুখানিক শেয়ার করি দেখো দুটো ফুল ফুটেছে আমার সত্যি মনটা ভরে গেল সকালবেলা ফুল ফোটা দেখে এখন চলে যাব রান্নাঘরে আজকে সমস্ত কিছু আমি নিজে হাতেই করব এই যে রান্নাঘরে চলে আসলাম রান্নাঘরে এসে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে দেখি যে প্রচণ্ড অন্ধকার আর এদিকে আমি লাইটটা জ্বালাতেও ভুলে গেছি আর চায়ের জালটা বসিয়ে দিয়ে আমি সমস্ত টুকিটাকি যে কাজগুলো আছে সেটা করে নেব তার কারণ রান্নাঘর যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে কিন্তু মা লক্ষ্মী বিরাজ করে আর এই রান্নাঘর যদি পরিষ্কার না থাকে আমার একদমই ভালো লাগে না ওরা পরিষ্কার করে কিন্তু আমার মনের মতো হয় না তার জন্য আমি সারাক্ষণ এইভাবে পরিষ্কার করতে থাকি যখনই আমি রান্নাঘরে আসি তখনই পরিষ্কার করি আগে যখন সবাই আমার ব্লগ দেখতো সবাই বলতো দিদি কি সুন্দর তুমি ব্লগ করো কত ভালো লাগে আর এখন এদের কাজ কাম না আমার একদমই ভালো লাগে না আমার অভ্যাসই খারাপ আমি যখন কাজ করব তার সাথে অন্য কাজও আমি করে নেব আবার একটু লাইটটা জ্বালিয়ে নিলাম হঠাৎ করে লাইটটার জ্বালানোর কথা মনে পড়ে গেল আর এই যে দেখো সকালবেলা নাস্তার জন্য লুচি নিয়েছি নাড়ু নিয়েছি এই লুচি আর নাড়ু হলো আমার ছোট জায়ের হাতে ও আমাকে বানিয়ে দিয়েছিল পূজাতে যখন বাড়ি যায় তখন ও বানিয়ে রেখেছিল তারপরে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেটা দিয়ে ভাবছি যে আজকে এটা দিয়ে নাস্তাটা করে নিই আর চায়ের জলের ভিতর দিয়েছি লবঙ্গ ঋতু বলছিল যে মামনি আমার কাশি কাশি ভাব হচ্ছে তার জন্য আমি লবঙ্গ দিয়ে নিয়েছি আর এদিকে টিনুর জন্য হালকা আর একটা নাস্তা নিচ্ছি যদি ওটাও খায় তার কারণ কালকে ওটা এনেছিল ওর বাবা তা ভাবছি যদি আমাদের সাথে সাথে পড়ে এটা খায় এটা এনেছি ও আবার মিষ্টি জিনিস তেমন একটা পছন্দ করে না তার জন্য এরকমই হয় আর এখন আমি চাটা দিয়ে দিচ্ছি আর আমি তো চায়ের চিনি খাই না হালকা একটুখানি খাই মাঝে মাঝে আবার খাই না তা আমি চায়টা চায়ের চাটা দিয়ে নিলাম আর চিনিটা যার যেরকম মনে হয় সে সেরকম খেয়ে নেবে চলো এখন আমরা চাটা খেয়ে নিই ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন বন্ধুরা নিচে আপনার সকলে ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি তবে তেমন একটা ভালো না আমার টিনুর শরীরটা প্রচণ্ড প্রচণ্ড খারাপ আজ তিন চার দিন প্রচণ্ড শরীর খারাপ ঠিক আছে তার জন্য আমাদের মন টনও কারো ভালো না এই যে চাটা বানিয়ে নিয়ে এসেছি তোমরা দেখতে পেরেছ এখন আমি চাটা খেয়ে নেবো আমি না সবাই মিলে খেয়ে নেবো ঋতু আমি মা আশা সবাই মিলে চাটা এখন খেয়ে নেবো ঠিক আছে ওদা তুমি খাবা চা ওলি বাবালে আমার টিনু চা খাবে এই যে এখন যার যার মতো তার তার কাপে চিনি দিয়ে নিচ্ছে তার কারণ যে যেটুক চিনি খেতে পছন্দ করে সে সেটুকি খাবে বুঝতে পেরেছ এই যে এখন মা চাটা নিয়ে আসলো এখন সবাই মিলে আমরা এখন খেয়ে নেব তারপরে ভাত খাব আমার টিনুকেও দেবো আজকে চা খেতে আমি চাটা খেয়ে চলে যাব আমার ঘরে এই যে চাটা খেয়ে আমার ঘরে চলে আসলাম এসে ভাবছি যে ওই বেডশিটটা প্রায় চার পাঁচ দিন হয়ে গেছে ওটা চেঞ্জ করে নিই আমার একটা অভ্যাস খারাপ তোমাদের প্রত্যেকটা ব্লগে বলি যে আমার অভ্যাস খারাপ আমার চার পাঁচ দিন হলেই আমার বেডশিট চেঞ্জ করতে ইচ্ছে করে আর এই বেডশিটটার প্রতি আমার প্রচণ্ড মায়া এই বেডশিটটা দিয়েছিল একটা কোম্পানি থেকে অনেকবার বলেছি তোমাদের আর যারা নতুন বিহাররা তারা জানে না তাই আবারও বললাম অনেক বছর হয়ে গেছে প্রায় ছয় বছরের মতো হয়ে গেছে ছয় বছরের মতো কিন্তু রং তেমন একটা যায়নি হালকা গিয়েছে আর আমি টিনুর জন্মদিনের সময় তিনটা বেডশিট কিনেছিলাম এত ঠকান ঠকাইছে ওই যেটা পাতা ছিল সেটাই মানে হলুদ দুটো হলুদ ছিল তারপরে আর একটা সাদা ছিল সাদাটা মনে হয় ভালো হবে ওটা তেমন একটা পাতি না কিন্তু ব্যাপার একটা হয়েছে এই বেডশিটগুলো এমন ছোট করে দিয়েছে এটা না এটার কথা বলছি না যেটা পাতা ছিল এমন ছোট করে দিয়েছে আমি গজ কাপড় কিনে বানিয়েছি মানে নিজের পছন্দ মতো কিন্তু তারা আমার পছন্দ সই জিনিস দেয়নি প্রচণ্ড রাগ হয়েছে আর এই যে যে বেডশিটটা এটার বয়স তো ছয় বছর মতো হয়ে গেছে তারপর কত সুন্দর আছে আর এত বড় আর এরা যে আমার সাথে এতটা বেইমানি করেছে কি আর বলবো যাই হোক এই যে আমি এখন আমি খাটের বিছনাটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি সত্যি কথা বলতে কি বলতো জীবনে অনেক বড় ইউটিউবার হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমি যে কোনো জিনিস করতে গেলে না আমার বড় স্বপ্ন থাকে যে এটা আমি করবই করব সেই অনুযায়ী আমি যখন চ্যানেল খুলি তখন কিন্তু 
ছয় মাসের ভিতর কিন্তু আমার চ্যানেলটা মনিটাইজেশন হয়ে গেছিলো সেই অনুযায়ী প্রায় এক দেড় লাখ টাকার মতো আমার ইনকাম হয়ে গেছে আমার এই চ্যানেল থেকে কিন্তু সেটা আমার ভাগ্যে জোটেনি সেটা তো তোমরা একটা ভিডিও দেখেছ যাই হোক আমার বিজনেস এতটা উঠানো হয়ে মানে গোছানো হয়ে গেল পাতা হয়ে গেল কি যে বলছি আর ওই যে হলুদটা মুঠিয়ে নিয়েছি ওটা এখন আমি ধুতে দেব তবে আজকে মনে হয় ধোয়া হবে না ওটা আমি ওয়াশিং মেশিনের কাছে রেখে দেবো যখন পারে তখন ধুয়ে নেবে আমি তো ধোবো না তার কারণ এখন আর আমার অতটা সরিয়ে কুলায় না তারপরও আজকে আমি নিজে হাতে সমস্ত কিছু করে নিচ্ছি দেখো একটা পেটিকোট রেখেছি সেটাও এখনও ধোয়া হয়নি যাই হোক পরে ওরা ধুয়ে দেবে এবার আমি অন্য অন্য কাজে চলে যাব এই যে এই বেডশিটগুলো আমার সাথে মানে এই বেডশিটগুলো নিয়ে আমার সাথে অনেক অনেক স্যাসরামো করেছে এই স্যাসরামোটা করেছে তারপরে ওদেরও কিন্তু আমি অনেকটা বকাও দিয়েছি যে আমার সাথে এটা কেন করলি তোরা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম এবার আমি চলে আসলাম ওয়াল কেবিনেটের কাছে এখানে এসো কিছু একটু মোছামুছি করে নেব আর ওই বেডটা অনেক আগে উঠানো হয়ে গেছে আশা উঠিয়ে নিয়েছিল ওর বাবু যখন যায় তখনই উঠিয়ে নিয়েছিল ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতো আমি যেটা ইচ্ছা করি না সেটা আমি পাই কিন্তু সেটা আমার জন্য বেশিক্ষণের জন্য থাকে না ক্ষণিকের জন্য থাকে ছয় মাসের মাথায় কিন্তু আমার এই চ্যানেলটা মনিটাইজেশন হয়েছিল আমি কিন্তু কখনোই জানতাম না যে এই চ্যানেল থেকে ইনকাম করা যায় এটা করা যায় সেটা করা যায় শখের বিষয় খুলেছিলাম তোমরা যদি আমার প্রথম ভিডিও দেখো না তখন আমি ঠিকমতো কথাই বলতে জানতাম না সেইভাবে কিন্তু আমার চ্যানেলটা খোলা যাই হোক ঈশ্বরের কৃপায় আমার চ্যানেলটা মনিটাইজেশন হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে টাকাও জমা হয়েছিল দুই তিনবার উঠিয়েছিলাম তারপরে টাকাটা আমি জমা রেখেছিলাম সেটাও আমার কপালে জটিনি ওই যে বললাম না আমি যা কিছু পাই না ক্ষণিকের জন্য পাই চিরস্থায়ীর জন্য আমি কোনো কিছুই পাই না তাই আমার কপালে সুখটাও খুব কম সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে মানুষের সাথে মিশবো তাড়াতাড়ি কিন্তু মানুষ আমাকে ভুলো বোঝে তাড়াতাড়ি এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতো আমি না মন খুলে কাউকে কোনো কিছু বলতে পাই না এটাই আমার বড় সমস্যা মনে করো তুমি একটা অন্যায় করেছো সেটা আমি তোমাকে বলবো সেটা আমি পারি না মানে আমার নিজের মনের মধ্যে আমি চেপে রাখি কখনো সেটা বলতে পারি না দেখো কথা বলতে বলতে কিন্তু আমি এই কাজগুলো করে নিয়েছি আর এখন ছোপাগুলো সুন্দর করে ঝেড়ে নেব ওই যে বললাম না আমার ফিট ফাট এগুলো থাকতে খুব পছন্দ লাগে আমার টিনু কিন্তু তম মানে তেমন একটা ইয়ে করে না অগোছালো করে না কিন্তু ঋতু মাঝে মাঝে এমন করে আমার খুব রাগ হয় মাঝে মাঝে তোরা বাচ্চা ছোট বলে কি এইগুলো কি ঠিকঠাক করে রাখা যায় না আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে আগে যারা আমার ব্লগ দেখতো তারা বলতো দিদি কত সুন্দর করে তুমি কাজকর্ম করতে যাই হোক ও বোঝে না বা কি বুঝি না যাই হোক যেটুকু করে সেটুকুই ভালো ওরেও তো দই দিতে পায় না ওরও তো ছোট বাচ্চা আবারও আমি কিন্তু এই খাটটা ঝেড়ে নিলাম তার কারণ দেখলাম যে একটু মানে অগোছালো হয়ে গেছে তার জন্য ওটাও আমি ঝেড়ে নিলাম আর পর্দাটাও ভালো করে ইয়ে করে নিচ্ছে যেহেতু এখন রোদ দূর পরে এই জন্য আর জানো যখন আমি কাজ করতে যাই না তখন আমি অনেক কাজ করি আজকে অবশ্য ক্লান্ত তো তেমন একটা লাগছে না তার কারণ গরম না তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে এই জন্য আমার কিন্তু তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না আর আমার এই সংসারে কাজ করবো না করতে আমার বিশাল ভালো লাগে বিশাল ভালো লাগে তোমরা যারা পুরনো তারা তো জানোই যে আমি কত কাজ করেছি তোমরাই প্রশংসা করেছো দিদি তুমি চাকরি করে কিভাবে এই কাজগুলো কর কত বলেছ না আমাকে সত্যি সংসারের কাজগুলো করতে আমার খুবই ভালো লাগে আমার মা যখন করত না গ্রামে থাকতে যখন আমি ছোটোবেলায় দেখতাম যে আমার মা কত সুন্দর গুছিয়ে কাজ করে তখন আমার খুব ভালো লাগতো আর আমি ভাবতাম যে আমার একটা সংসার কবে হবে আমিও খুব সুন্দর করে সংসার করবে এটা আমার মনের ইচ্ছা ছিল আর দেখো আমি এদিকে কাজ করছি আর ওদিকে আমার মাও কিন্তু রান্নাঘরে কাজ করছে আমার মাও কিন্তু এখানে এসে বসে থাকে না কখনো বসে থাকে না আমার মাও কিন্তু কাজ করতেই থাকে করতেই থাকে আর আমার মাও কিন্তু বক বক করতেই থাকে তোদের কাজ কাম ভালো লাগে না তোদের কাজ কাম ভালো লাগে না এরকম বলতেই থাকে হুম তা আজকে আমি কিন্তু কাজ কাম দেখাচ্ছি আরও সুন্দর তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো সেটা অনেকটা কিন্তু আমাদের মতো যারা গৃহিণী তাদের কিন্তু অনেকটা উপকারে লাগবে এবং সংসার খরচের জন্য কিন্তু অনেকটা উপকারে আসবে এই জন্য তোমরা ভিডিওটি না টেনে স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখবে তাহলে বুঝতে পারবে তোমাদের একটা সমস্যা কি বলতো তোমরা ভিডিও না স্কিপ করে করে দেখো এই স্কিপ করে করে দেখলে না কিছু জানা যায় না বোঝা যায় না এই জন্য ভিডিওর ভিতর অনেক কিছু থাকে সেটা জানতে হয় অনেক কথা থাকে সেটা জানতে হয় তারপরে অনেক টিপস থাকে সেটা জানতে হয় আমরা কিন্তু মানুষের কাছ থেকে কিন্তু অনেক কিছু শিখি তাই না আমরা নিজেরা কিন্তু অত জ্ঞানী না একজনের কাছ থেকে কিন্তু আরেকজনে শেখে তাই না এই যে অনেক মহিলারা আছে না 
এই ডাইনিং টেবিল অপরিষ্কার থাকে মোসে না ধোয় না সেটা যদি আমরা এরকম সুন্দর করে দেখাই তাহলে কিন্তু ওরা অনেকটা দেখে শুনে বসবে যে কিভাবে একটা সংসারকে গোজগাজ করে রাখতে হয় তাই না এটাই আমার মা কিন্তু গ্রামের মানুষ আমার মাঝে এত সুন্দর করে আমাদের বাসায় সে মানে কাজ কাম গুছিয়ে রাখা আমার খুব ভালো লাগে যে আমার মা শহরের মানুষ না তারপর কত সুন্দর করে কাজ করে আমার খুব পছন্দ হয় আর এই কাজগুলো শেখা কিন্তু আমার মায়ের কাছ থেকে আমার মা কিন্তু আমাকে হাতে ধরে কিছু শেখায়নি আমার মায়েরটা দেখে দেখে আমি শিখেছি এটাই কিন্তু একজন মহিলাদের গুণ হওয়া উচিত যে শুধু চাকরি বাকরি খাওয়া দাওয়া ছাড়া সংসারের কাজগুলো করাটা বেশি জরুরি এই ফ্রিজটা কিন্তু প্রায়ই আমি মুছি ওদের বলি ওরা কিন্তু এমন একটা গুরুত্ব দে না প্রত্যেকটা জিনিস দেখবা যে সংসারের প্রতিটা জিনিস যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না তাহলে হাজার দুঃখের মাঝেও কিন্তু মনটা ভালো থাকে তুমি যেদিকে তাকাবে সেই দিকে যদি তোমার দেখো যে চকচকে ফক ফকে আসে তাহলে কিন্তু তোমার মনটা ভালো লাগবে আর একটা কথা কি জানো তুমি যদি সংসার প্রত্যেকটা জিনিস যদি তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো না সেই সংসারে কিন্তু মা লক্ষ্মী বিরাজ করে মা লক্ষ্মী প্রতিটা মুহূর্তে চায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো হুম কিন্তু এটা কজনে বোঝে বলো তো এটা কজনে বোঝে গ্রামের মানুষরা কিন্তু এই জিনিসটা খুব মানে যেমন থালা বাটি সুন্দর করে ধুয়ে রাখে ওরা সকাল সকাল খায় ধুয়ে রাখে আমাদের শহরের মানুষরা কিন্তু হাতের কাছে সব থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেগুলো করে না যেমন রাতে খাওয়ার পরে যদি থালা বাটিগুলো ধুয়ে রাখা যায় বা এঁটে উঠাগুলো যদি একটুখানি মানে গুছিয়ে রাখা হয় তাহলে কিন্তু ভালো হয় সেটা কয়জনে করে বলো আমি যখন একা একা সংসার করেছি না তখন কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো খুব মেনটেন করেছি এখন তো আমার কাজে বেরোতে হয় অফিস আসে তার জন্য কিন্তু অনেক কিছু আমি করতে পারি না আর যখন ঋতু আসেনি তখন কিন্তু আমার এই বাচ্চা কাচ্চা নিয়েই কিন্তু সব কিছু করেছি আমি অফিস থেকে এসেই কিন্তু খাবার দাবার না খেয়ে ঘরটা মুছেছি অন্য অন্য কাজ করেছি তারপর রাতের বেলা যখন আমি শুয়েছি তখন যদি উপর দিকে তাকিয়েছি তখন যদি কোনো ঝুল টুল দেখেছি হয়তো বারটা মেনে তারপর আমি সেটা ভেঙে ফেলেছি এই গল্পটা আমার বর কিন্তু অনেকের সামনে দিয়েছে আর দেখো এদিকে আমার মায়ের কিন্তু ভাতটা হয়ে গেছে আমি মুছতে ভর্তা খাই সেটা দিয়েছে আর ওই কড়াইতে একটা ভাজি আছে আর এই যে রান্নাঘরটা সুন্দর করে মা গোজ গাছ করে নিয়েছে থালা বাটিও মার কিন্তু ধোয়া হয়ে গেছে এখন জলটা ঝরে গেলে ওটা গুছিয়ে নিলেই হবে এটা হলো দেখো আমার মায়ের চরিত্র দাদা তুমি ডাক্তার দেখে আইস ও বাদাম খাচ্ছ কি দাদার একদম চোখটা ডাবিয়ে গেছে দেখি দাদা এদিক তাকাও তোমার মনে নেই নাই বাবুর দোকানে একটা প্রজাপতি এসে দুপুর বেলায় টিনুকে দেখে টিকে নিয়ে চলে আসছে মানে সাড়ে এগারোটার দিকে গিয়েছিল ওরা তারপর চলে আসছে এখন হলো সন্ধ্যাবেলা তা সন্ধ্যাবেলায় বসে বসে কি করব এই জিনিসগুলো একটুখানি রিসার্কেল করলাম মানে এই জিনিসগুলো ছিল তা ভাবলাম যে সুন্দর করে একটু যদি আঁকা ঝাঁকা করে নিই তাহলে দেখতেও ভালো লাগবে এই জন্য এটা করে নিলাম পিঁয়াজ রসুন আদা শুকনা মরিচ তারপরে জিরে আজকে মহিলাদের জন্য দারুণ একটা টিপস নিয়ে হাজির হলাম সংসারে মশলার খরচ বাঁচাতে যদি এই টিপসটা ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু অনেকটাই টাকা খরচ কমে যাবে এই যে শুকনো মরিচ আমি কিন্তু আগে থেকে ভিজে রেখেছি জিরেটাও কিন্তু আগে থেকে ভিজে রেখেছি এবার আমি একটা ব্লেন্ডার নিলাম ব্লেন্ডারের মধ্যে আগে শুকনো মরিচ আদা জিরে এগুলো আগে ব্লেন্ডার করে নেব যেহেতু আমার ব্লেন্ডারের ভিতর অত কিছু আগে ধরবে না তার জন্য আমি তিনটে প্রোডাক্ট দিয়েই কিন্তু আগে এটা আমি ব্লেন্ডার করে নেব 
এই যে আমার দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি ব্লেন্ডার করে নেব আর এই ব্লেন্ডারে কিন্তু বেশি একটা জল টল কিচ্ছু দেওয়া লাগে না এমনিতেই কিন্তু ফিনিশ হয়ে যায় এই যে দেখো আমি সমস্ত কিছু দিয়ে এখন আমি ব্লেন্ডার করে নেব যার যেরকম ব্লেন্ডার আছে বা পাটা বেটেও নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই যার ব্লেন্ডার আছে সে ব্লেন্ডার করে নেবে আর যার ব্লেন্ডার নেই সে কিন্তু পাটা বেটেও কিন্তু এই টিপসটা ব্যবহার করতে পারো আসলে কি বলতো অন্য অন্য দেশের কথা আমি বলতে পারবো না তবে বাংলাদেশে পেঁয়াজ মরিচ জিরে প্রত্যেকটা জিনিসের অনেক দাম তার জন্য ভাবলাম এই টিপসটা যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে মহিলাদের জন্য একটু ভালো এই যে দেখো আমার বাটা হয়ে গেছে এখন এটা আমি ঢেলে নেব এই যে আমি একটা কাচের জারের ভিতর ঢেলে নিচ্ছি তারপরে আমি অন্য যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা আমি ব্লেন্ডার করে নেব প্রোডাক্ট বলছি বলে তোমরা কিছু মনে করো না মানে রসুন এবং পেঁয়াজটা সুন্দর করে এখন আমি এটা ব্লেন্ডার করে নেব তারপরে তোমরা দেখো যে আমি কি করি অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে আজকের এই টিপসটা যদি তোমরা একবার ব্যবহার করে দেখো আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের যে পরিমাণে দাম হয়েছে পেঁয়াজের দাম তো অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে এরপর পেঁয়াজটা খাওয়াই যাবে না এই জন্য ভালো মহিলাদের জন্য যদি এই টিপসটা আমি দিয়ে থাকি তাহলে ওরা একটু হলেও উপকৃত হবে এই যে এবার আমি পেঁয়াজটা যেটুকু ছিল তারপরে সেটুকু দিয়ে দিলাম দিয়ে একসাথে এটা ব্লেন্ড করে নেব ব্লেন্ড করে নেওয়ার পরে তারপরে আমি দেখাচ্ছি এটা আমি কিভাবে এটা সংরক্ষণ করব সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব সামান্য একটুখানি আমি জল দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু রসুনটা আমি কিন্তু কাটাকাটি করে নিয়ে আস্তে আস্তে দিয়েছি তার জন্য কিন্তু একটুখানি জল দিয়ে নিলাম জল দিলে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না সেটাও আমি দেখাবো যে কিভাবে তোমরা এটা সংরক্ষণ করবে এই যে দেখো আমি কয়েকটা মিনিট ধরে এটা আমি ব্লেন্ড করে নেব এই যে আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে এখন আমি সেই বাটির জারের ভিতর ঢেলে নিলাম এবার আমি কি করি সেটা তোমরা দেখো এই যে দেখো সরিষের তেল আমি সরিষের তেলটা এখানে আমি একটু খানিক দিয়ে নেব তোমরা সয়াবিন তেলও দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমি সরিষের তেল দিয়ে সুন্দর করে এটা মিশিয়ে নেব সমস্ত মশলাটা কিন্তু সুন্দর করে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটা মশলার ভিতর তেলটা যায় তাহলে কিন্তু মশলাটা নষ্ট হবে না আর এই মশলাটা তোমরা কিন্তু সাত দিন থেকে পনেরো দিন ব্যবহার করতে পারো এই যে আমি একটা বক্স নিয়ে আসছি এই বক্সের ভিতর আমি এখন ওটা ঢেলে দেব আমার এক বক্স মনে হয় হবে না তার কম হবে তোমরা যতটুকু পারো ততটুকু কিন্তু করে নিতে পারো এক মাস রাখলেও কিন্তু এটা নষ্ট হবে না আমি আগেও কিন্তু এরকম করে রাখতাম তা ভাবলাম যে যখন আমি এরকম করে রাখি তাহলে আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করি তাহলে যদি ওদের একটুখানি উপকৃত হয় দেখো কত সুন্দর হয়েছে আর এই মশলা দিয়ে যদি রান্না করো না রান্নার কালারটা কিন্তু সুন্দর হবে অনেক সুন্দর হবে যেহেতু শুকনো মরিচ দেওয়া তোমরা এর ভিতর কিন্তু কাঁচা মরিচও ব্যবহার করতে পারো যদি চাও কাঁচা মরিচও ব্যবহার করতে পারো কোনো সমস্যা হবে না এইভাবে কাঁচা মরিচটা তবে একটুখানি ভেজে নিলে ভালো হবে বুঝতে পেরেছ চলো আমি এই যে এখন ফ্রিজের কাছে চলে আসলাম আমি এখন এই মশলাটা ফ্রিজে রেখে দেব আমার ওই মশলাটা প্রায় এক থেকে দেড় সপ্তাহের মতো যাবে তারপরে কিন্তু আমি আবারও এরকম করে বেটে রেখে দেব তাতে করে কি হবে আমার মশলার খরচটা একটুখানি বেঁচে যাবে এবং সংসারে কিন্তু টাকাটাও একটুখানি বেঁচে যাবে তার জন্য এই টিপস আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবে কেমন লেগেছে